O nosso convidado aqui no resumo do dia é o doutor Roberto Aparecido Turim. Esse dinheiro recuperado, tem algum projeto especial para destinação que possa beneficiar diretamente a nossa sociedade, doutor? Sim. Então, as ações que o Ministério Público promove de responsabilidade dos gestores por improbidade administrativa, essas ações têm dois objetivos fundamentais. O primeiro é a condenação por improbidade, a suspensão dos direitos políticos, a proibição de contratar com o poder público. Esse é um ponto. O outro é o ressarcimento dos danos causados ao erário, onde você busca, então, recuperar né, total ou parcialmente o dinheiro que teria sido desviado com essas ações de improbidade. Dentro disso, a gente passou a conversar com o Governo do Estado, com a Procuradoria-Geral do Estado, né? internamente aqui com todos os promotores que compõem o Núcleo de Defesa do Patrimônio Público, com o Ministério Público Federal, visando o quê? Que o dinheiro, então, recuperado tivesse uma destinação específica, notadamente nas áreas de saúde e de educação. Nós já conseguimos, então, fazer algumas dessas destinações, como, por exemplo, para o CRIDAC, ali para a reconstrução né, do prédio físico, que era ali no chamado é, Hospital Central, aqui uma obra que ficou muitos anos parada, um exemplo né, de obra pública inacabada, por décadas, aí, então de você destinar para que aquilo tivesse uma finalidade, e também para a compra de equipamentos necessários para o funcionamento desse CRIDAC. Também já houve destinações... É, para dentro da Ararat, via do Ministério Público Federal e Estadual, para escolas e outros projetos, notadamente na área da saúde. Um dos é, assuntos mais assim, pleiteados, comentados, é a questão do equipamentos para o pronto-socorro municipal de Guiabá. Sim, é, como o pronto-socorro municipal ainda é uma obra em execução, né, e ela depende de repasses tanto do Estado como do município, e tem discussão também de emendas parlamentares ou recursos vindos da União, então é uma obra que ainda está em andamento. Mas está sim em discussão aqui dentro do Ministério Público, já vieram propostas, olha, vamos ajudar a equipar, por exemplo, a parte de ar-condicionado, ou uma parte de cobertura, ou esse aquele equipamento. Né? O Ministério Público não é detentor de cofre, né? nós não temos... Então, assim, o dinheiro que eventualmente entra, ele decorre desses processos judiciais, dessas colaborações, e a gente só pode fazer essa destinação depois de finalizado esses acordos ou depois de efetivada a condenação e a reparação. E isso também tem que ser feito de comum acordo com o governo do Estado e com o município, quer dizer, com o ente lesado por aquele ato de corrupção né, que resultou naquela condenação. Então nós estamos sim em processos de conversa, de negociação, de recebimento de projetos, né, para ver a possibilidade de viabilizar o encaminhamento desses recursos. E as áreas eh, fundamentalmente escolhidas são saúde e educação.